Raspa Televisión tiene el placer de presentarles otra vez más a Daniel Minosot. Thank you so much for having Thank you. you. Thank you. It's wonderful to be back. Uh, thank you. Él ha estado con nosotros ya otro par de veces, la última vez tocó un Elgar precioso y ahora viene a tocar un concierto del siglo XX, una de las piezas monumentales del siglo XX para violonchelo, que es el concierto número uno de Sostakovich. Queremos que nos cuente un poco su aproximación hasta ahora, porque tiene grandes extremos de una violencia terrible, de un dolor muy grande, de un canto muy lírico a veces. ¿Cuál es su aproximación a, a este concierto? So. I think what you mentioned, monumental, it's a monumental piece. Yeah, this is of what the I 20th feel, century. Of the 20th yeah. century. And it has, I mean, so much, um, you know, to give of the uh, Russian extreme um, ways to express uh -huh. the cello and to express music. And for me, it's a very dear piece. I feel very close to it because I studied with a dedicated with Slava Ostapovich. Dice que es una pieza que él siente muy cercana porque la estudió con la persona a quien Sostakovich se la dedicó, que era Mstislav Rostropovich. Yes. And I followed him when I was 17 years old. I was uh, having lessons with him. I could uh, uh, really study all the pieces that were almost, of course, not uh, all because yeah, there were so many, yeah, so many, but the main things like Shostakovich concertos, like Britain Cello Symphony, Prokofiev Symphony Concertante. So I, I had a chance to really hear from, you know, firsthand and, yeah. uh, all the stories. Uh, so, and he was, you know, very theatrical. He's uh -huh. very, uh, you know, like uh, opera scenes. He was really describing different atmospheres, different characters of the music. And this is what comes now, what still comes to my mind when I play this piece. Dice que él tuvo la oportunidad con 17 añitos, 17 añitos, este muchacho siguió a Rostropovich, tuvo la oportunidad de, de recibir sus clases y sobre todo los consejos de la música de los compositores que le dedicaron las piezas a Rostropovich, lo cual es muy importante porque como él dice, de primera mano recogió eh, la propia herencia del compositor, lo cual es muy importante, pues nos contaba de Sostakovich, de Prokofiev, de Britten, todos estos compositores que escribieron para Rostropovich los tenemos por vía directa aquí con este muchacho. Eh, y nos dice, bueno, que, que nos decía de Rusia, ah, que es una pieza muy eh, esencial del siglo XX en Rusia y que, pues eso, ah, que Rostropovich le gustaba hacer mucho de, de los caracteres, ¿cómo se dice? Los personajes. Eh, explica la música a través de personajes. Que nos siga contando sobre esto. Yeah, so um, I in the lesson, of course, uh, well, he described that um, it's basically a story about an individual which is re represented through the cello, mm -hmm. fighting against the state, the orchestra. It's not so much uh, that. Of course, there are places where we play together, where yeah. we really yeah. support each other, yeah. but there are also real fighting. Fine. In the dice, first and last movement. Ajá, dice que sobre todo en el primero y en el último movimientos eh, a él se le representaba como un violonchelo, una persona, un individuo luchando contra el Estado, que somos el no, resto, state, ya el Estado, the state, que es yes, el yeah. que somos la orquesta. Aunque a veces, naturalmente, hay, hay trozos en la obra en la que tocamos juntos, en la que estamos juntos. Eh, la mayoría de las veces es una lucha entre el individuo y el Estado. So. That is, uh, and of course, then there is the heart of the piece. Basically, is the second movement, which is very lyrical, very yeah. sad, very Absolutely. melancholic. Also, very simple themes that Shostakovich yes. used. But it's like with uh, a Schubert a uh -huh. symphony. You have that simple line, and there's so much underneath it. There's so much depth. There's so much yeah. sadness. Yeah. And this is what I like to bring out and to express as uh, convincingly as possible. A él lo que le gustaría sacar lo más convincentemente posible hacia la audiencia es eh, ese carácter, sobre todo del segundo movimiento, que es el, digamos, el movimiento central, el movimiento, el pilar fundamental de la pieza, en el que de una manera un poco a la manera de Schubert, con unas líneas melódicas muy sencillas, muy simples, pero con, con, con muchas eh, líneas, con, mucho, con mucha profundidad a la vez. Parece sencillo, pero no lo es tanto. Debajo de cada línea sencilla hay siempre un significado profundo, hay algo, hay algo muy intenso, eh, muy humano siempre. Y then el tercer movimiento es un movimiento single, una movement, whole cadenza que nunca ha 
written before a whole movement to have a cadenza el ter the, inside yeah. the piece. So el tercer movimiento es la primera vez en la historia que se escribe un movimiento solo para el instrumento. Es una cadencia. Yeah, where the cello somehow reflects about the themes uh -huh. and uh, different variations, and it, it's getting, you know, um, yeah, more intense and more fast towards the end, and really into the struggle and out of that struggle it's like an explosion comes the fourth movement so it's, uh, it's quite a strong moment eh, es un momento muy intenso ese porque se va reflexionando sobre los diferentes temas sobre las diferentes líneas que aparecen y luego a la vez se va acelerando la cosa se va poniendo la cosa cada vez más dura va habiendo una lucha muy intensa que explota en el cuarto movimiento que es ya cuando entra toda la orquesta han pasado dos años desde la última vez que estuvo con nosotros, que tocó el Elgar, y quiero preguntarle sobre su experiencia vital con el violonchelo, o con la música o con lo que sea. Daniel, dinos un par de, de cositas bonitas que te han pasado en estos dos años y que quieras compartir con nosotros. Bueno, musicalmente hablando, he estado viajando bastante. Solo estoy tomando tiempo de un mes en el verano. Summer. Dice que solo se tomó un mes libre en el verano, que el resto del tiempo siempre viajando con la música. So I was traveling basically all over the globe in Australia, in Japan, in Australia, the, Japan, Japón, United States, los Estados Unidos, and uh, I even went to Iceland. I went to Estuvo en Islandia incluso. Yeah, so I'm traveling all the time, meeting different. Uh, orchestras, different new friends, and tocando con nuevas orquestas, encontrando nuevos amigos. But coming, you know, back to Europe and traveling in Spain is really something very special. And Oviedo, I was today. I was uh, in the side, uh, the center. Yeah. I was looking for the old part, like the church and the cathedral, and it's so wonderful. And to to feel the atmosphere, how the people um, connect with each other, and how they communicate, this is something really wonderful for me. And that, of course, I enjoy. Spanish food. Well. Ya, yeah, pero dice que volver a Europa para él es siempre muy agradable y sobre todo España. España y Oviedo. Esta mañana ha estado visitando la parte antigua de Oviedo, ha ido a ver la catedral, la, la parte antigua y que bueno, que le encanta sobre todo cómo, cómo es la gente, cómo se comunican unos con otros. No sé si para hablar con alguien o no, pero cómo se comunican unos con otros. Le encanta la comida española y que se encuentra muy a gusto aquí. Pero es que yo quería preguntarle algo de estos dos años. In between these two years, some highlight. Oh, I, I play with New York Philharmonic or, or whatever. Oh, I played with uh, the Berlin Philharmonic. I Tocó con la Filarmónica de Berlín, este. So, I played with uh, the London orchestras. Con las orquestas de Londres, también yes. muy buenas. And I played with, uh, you know, all the German orchestras, like in Munich, in Dresden, Dresden. in Cologne. Tocó en Dresden, in Munich, in Colonia. And, um, gosh. But can you highlight a spot that, that, that you, you feel so, so amazingly playing? Oh, the Berlin Philharmonic is Berlin. something really. Um, I played Dvorak concerto, and this is something that uh, I Tocó will never forget. Tocó concerto de Dvorak con yes. la Philharmonic. So the first, even the first tutti and inside that incredible concert hall, the Berlin yeah. Philharmonic, it's a sound that you will never forget. Dice que estar sentado en esa eh, Filarmonía, en español también decimos Filarmonía, en esa sala de conciertos donde tocó la Filarmónica de Berlín, que construyó Karajan, por cierto, dice que ese primer tutti del concierto de Dvorak en esa acústica impresionante, con esa orquesta increíble, que es algo que no se olvida nunca en la vida. So, Daniel. Thank you very much. Thank you very much. Looking forward. Ya está deseando. Nosotros también deseando tocar con este muchacho tan, tan bueno. A ustedes, como siempre, hasta la semana que viene. Marta, los mandos, como siempre, muchas gracias. Y hasta siempre, mucha suerte. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. <laughs> Qué bien, que tío. <laughs>